హాయ్ హలో మై డియర్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ దిస్ ఈజ్ యువర్ ప్రసన్న హరికృష్ణ మరి అందరికీ తెలుసు మనకి ఏపీపీఎస్సి ప్రిపేర్ అవుతున్నటువంటి ప్రతి ఒక్క కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్కి తెలిసి గ్రూప్ వన్ నోటిఫికేషన్ రావడం జరిగింది అని చెప్పేసి మరి ఇచ్చినటువంటి నోటిఫికేషన్ లోపల ప్రిలిమ్స్ యొక్క టైం చూసినట్లయితే టైం డ్యూరేషన్ ఒకసారి గమనించినట్లయితే సో మనకు డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్ ఏదైతే ఉందో టెంటేటివ్ డేట్గా అందులోపల మెన్షన్ చేయడం జరిగింది అంటే డిసెంబర్ ఎయిటీన్త్ రోజు ఎగ్జామ్ పెట్టడానికి అవకాశం ఉన్నట్లుగా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది సో దాన్నే పరిగణ లోపలి కనుక తీసుకున్నట్లయితే వీ హ్యావ్ ఓన్లీ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ ఆఫ్ టైం మనకు కేవలం డెబ్బై ఐదు రోజుల టైం మాత్రమే ఉన్నది కాబట్టి మరి ఈ టైం లోపల మనకు ప్రిలిమ్స్ చదవాలా మెయిన్స్ చదవాలా లేదా రెండు కలిపి చదవాలా సో ఇది చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ ప్రశ్న సో ఇంపార్టెంట్ కాన్సెప్ట్ కూడా ఎందుకంటే మనం అల్టిమేట్గా ఎగ్జామ్ లోపల సక్సెస్ కావాలి సో సక్సెస్ కావాలి అంటే ఉన్నటువంటి టైము మన ముందు ఉన్నటువంటి సిలబస్ లేదా కాంపోనెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వీటన్నింటినీ కూడా మనం పరిగణ లోపలికి తీసుకొని మాత్రమే మన యొక్క స్ట్రాటజీస్తో మన ప్రిపరేషన్ ముందుకు తీసుకెళ్ళాలి మరి దీనికి సంబంధించి ఇక్కడ మనం ఏం చేయాలి అనేది ఒకసారి చూసే ముందు జనరల్గా మనకు టైం చాలా తక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి మరి ప్రిలిమినరీ కేవలం సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ టైం మాత్రమే ఉన్నది కాబట్టి ఈ టైం లోపల మనకు ఆఫ్లైన్ కోచింగ్ అనేది సాధ్యం కాదు కాబట్టి ఆన్లైన్ లోపల ఇక్కడ విన్నర్స్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ లోపల మనకి ఇక్కడ ప్రిలిమినరీకి సంబంధించినటువంటి వీడియో ఆన్లైన్ క్లాసెస్ అందుబాటు లోపల ఉంచడం జరుగుతుంది సో ఇప్పటి నుంచి దీస్ క్లాసెస్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ విన్నర్స్ ఆన్లైన్ ప్లాట్ఫామ్ కాబట్టి గూగుల్ ప్లే స్టోర్ ఏదైతే ఉందో ఆ ప్లే స్టోర్ లోపల విన్నర్స్ ఆన్లైన్ అని చెప్పేసి ఈ యాప్ను డౌన్లోడ్ చేసుకొని చూస్తే మీకు ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది తెలుస్తుంది మరి ఇక్కడ ఈ ఈ టీమ్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీస్ సో టీమ్ ఆఫ్ ఆర్ సెట్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీస్ని గమనించినట్లయితే సో చాలా మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ అండ్ కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్ ఓరియంటేషన్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఉన్నటువంటి ఫ్యాకల్టీస్ను పిక్ చేసి ఇక్కడ క్లాసెస్ను కండక్ట్ చేయడం జరిగింది మరి ఈ ఫ్యాకల్టీస్ని ఒకసారి జస్ట్ హ్యావ్ ఎ లుక్ సో ప్రసన్న హరికృష్ణ మై సెల్ఫ్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ దెన్ ప్రవీణ్ గారు ప్రవీణ్ సార్ మనకు కరెంట్ అఫైర్స్ లోపల యూట్యూబ్ సంచలనం మీకు అందరికీ తెలుసు యూట్యూబ్ లోపల ఎవ్రీడే కరెంట్ అఫైర్స్ను సారు అప్లోడ్ చేయడం జరుగుతుంది దెన్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ యొక్క జాగ్రఫీ చాలా బంపర్ సేల్ అవుతున్నటువంటి పుస్తకం ఎన్సీఆర్టీ బేస్ తో రూపొందించినటువంటి పుస్తకం జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి చేత జాగ్రఫీ క్లాసెస్ ఇక్కడ అందుబాటులో ఉంటాయి దెన్ వీరస్వామి సార్ సో చాలా సీనియర్ ఫ్యాకల్టీ ఇక్కడ ఏపీ లోపల ప్రతి ఒక్కరికి మ్యాక్సిమం ప్రతి ఒక్కరికి వైజాగ్ లోపల చాలా క్లాసెస్ చెప్పడం జరిగింది గుంటూరు లోపల అనంతపూర్ లోపల సో ఇక్కడ చాలా ఫేమస్ ఫ్యాకల్టీ హైదరాబాద్ లోపల సో పాలిటీ అండ్ బైఫర్కేషన్ ఎందుకంటే ఏపీ ఎకానమీ లోపల బైఫర్కేషన్ను ఒక చాప్టర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి సో బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ అదేవిధంగా పాలిటీని డీల్ చేస్తారు వీరస్వామి సార్ అదేవిధంగా మరొక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ నాగరాజ్ గారు సో నాగరాజ్ సార్ ఇండియన్ హిస్టరీని డీల్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది మనకు సారు చాలా అందరికి సుపరిచితులే దెన్ మరొక ఇండియన్ హిస్టరీ ఫ్యాకల్టీ మోస్ట్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ బాలకృష్ణ సార్ సో ఎక్స్క్లూజివ్గా సారు మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీని డీల్ చేయడం జరుగుతుంది బాలకృష్ణ సార్ దెన్ శ్రీనాథ్ గారు యంగ్ అండ్ డైనమిక్ ఫ్యాకల్టీ కంప్లీట్ కాంపిటేటివ్ ఆస్పెక్ట్స్ కంప్లీట్ కాంపిటేటివ్ ఓరియంటేషన్ లోపల ఎకానమీని చాలా ఈజీగా అర్థమయ్యేటువంటి రీతి లోపల సో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది శ్రీనాథ్ గారు దెన్ ధన్రాజ్ సార్ ఇక్కడ రీజనింగ్ సెగ్మెంట్కి సంబంధించి రెండు తెలుగు రాష్ట్రాల లోపల రీజనింగ్ ఎంత బాగా ఒక బాగా చెప్పే ఫ్యాకల్టీ ఎవరైనా ఉన్నారా అంటే అది ధన్రాజ్ సార్ మాత్రమే అదేవిధంగా మహేందర్ అగర్వాల్ గారు సో అరిథ్మెటిక్ డీల్ చేయడం జరుగుతుంది ఇక్కడ విన్నర్స్ పబ్లికేషన్స్ లోపల ధన్రాజ్ సార్ రీజనింగ్ అదేవిధంగా అగర్వాల్ గారు అరిథ్మెటిక్ పుస్తకాలను కూడా ఇవ్వడం జరిగింది దెన్ మీకు ఇక్కడ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ సెగ్మెంట్ కూడా ఉంది అంటే ప్యూర్ మ్యాథ్స్కి సంబంధించిన కొన్ని కాంపోనెంట్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ కాంపోనెంట్స్కి సంబంధించి సో మరొక ఎక్స్పీరియన్స్డ్ ఫ్యాకల్టీ హైదరాబాద్ నుంచి లింగదాస్ సార్ గారు సో ప్యూర్ మ్యాథ్స్ అనేటువంటి సెగ్మెంట్ ఏదైతే ఉందో సో దాన్ని డీల్ చేయడం జరుగుతుంది అంటే ఎక్కడ కూడా ఏ సెగ్మెంట్ను కూడా కంప్లీట్గా పక్కన పెట్టకుండా ప్రతి సెగ్మెంట్ను హండ్రెడ్ పర్సెంట్ జస్టిస్ చేస్తూ ఈ ఫ్యాకల్టీ ఈ సెట్ ఆఫ్ ఫ్యాకల్టీస్తో ఇక్కడ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ను కండక్ట్ చేయడం జరుగుతుంది జరిగింది కూడా మీకు అందుబాటు లోపల
So, triple, uh, double nine, double nine, ante, uh, 9999 value unna at pundi e course ni, kevalam 4999 maathra me offer chedam jarutun the winners tarafana. So, kabati, idi kevalam, marako October 10th varako maathra me, e offer epad varako untun the ante, October 10th varako untun the kabati. So, ever aite group on sadavali, ever aite group on kotali and chepesi uh, spirit unna at pundi aspirants ever aite unna So, just you can avail that particular offer and get 50% uh, off. Bari, Dini Kosam, General Ga, Maraki app to download JS calls on Tundi. So, Miki on a doubt soon at Lay Day, Ikada contact number on the nine six four two double three double four double eight and Shapisa contact number on Tum. Just you can ring it, ring Chandi. Miki on a doubt soon Aguda, you can clarify your doubts. Okay now. Bari, so e course yoka details Okasari choose not Lay Day. So, these are the details of this particular course. Bari Yamuna Ikada, faculties already Chepamu. Then, poor the syllabus, a cut out a compromise kakunda make hundred percent syllabus on the jadam jaruta on the within no time, within just you know twenty twenty five days lopala and rakala classes make poor tauta. Ipudu half of the classes are finished, half of the classes make andu bottle on tie just took a twenty twenty five days lopala megata motam syllabus hundred percent to go to make andu bottle on to me. So, HD quality, high density quality unit for the classes andu bottle on tie. Then 1500 plus videos, chala echo motam lopal videos, 1400 plus hours, hours of classes. Then time limit lay the mere in the sepa in a good in the sarla in the sepa in a kuda, miru vajiochu, ekada good ante, okay sar chudal and aim lay thandi, in the sarla in a repeated go chudochu, mali mali chudochu, download chase kuni choose it for the option and untundi. So idi, kevalam phone ke kadu. Laptop lo judochu, desktop lo judochu, other with a notepad local choose it for the facility in provide jetam charuta on toni. So e class lepudaina in the salon is all at chipa. So idi bari classes ka samband in chipa day special features. Then bari ikada manaku e classes to partaga make under get also winners publications is a leading publications in both the Telugu states. But winners publications are the prati oka competitive aspirant to tell prati oka competitive aspirant yoka cheti lopala winners publication pustakalo and evi unta. But e group on a summonition, evi group on a kegadu, mere a competitive exam rasna, evi tapan sarga, manako upayoka padet padi pustaka. So ikada, sine as are the most experienced faculty, sine garu, Indian history pustakam already market loan, the Mikandar Kitelsu. Uh, 21st century IAS director Garu, Krishna Pradip Sar, Yoka, Polity Pustakam, on the bottle on the market loan. Then science and technology winners, Chala famous, Din Gurushuni, Chepals and Pedosam Ledu. Then in the Chepinat Lega, Jagan Mohan Ridigar Cheta, NC, a pure NCE or T, uh, Pustakal, Atharanga Cheskun, Rachin Chinat, Geography Pustakam Gudamik on the bottle on the. So it covers three segments India, world, and Andhra Pradesh geography. Mood in Tin Guda cover Chetam Charutan. Then, we have syllabus lopala, ikada science and technology lopala, maroka segment A mundi, environment undi, pariyavaranam sustira brudundi kapati. So, ikada pariyavaranam sustira brudi ka sammanichin rasnat padi pustakam and the bottle undi. Then, dhanra sar rasnat padi reasoning pustakam. Then, mahendar agarwal sar rasnat padi arithmetic book, book kuda, miku market lopala unta. Okay. So, mari ipudu, mara mundu nat vante, prasna e deite undo. So, first to prelims are the mains are the main chala chala important aspect. Prelims are the main main is the main is the main the segments is the main 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 is the in syllabus, the time duration, the negative marking, then fifth one is old up, uh, versus new on so, yet la undali man strategy. Manak enta time undi anche pesan kunamu just two and a half months. Leda seventy five days. Okay na? So seventy five days leda two and a half months lo pala manamu e uh, prelims nu clear che alsan pe dawas samarid unta. Kani ichi na tapadi component. Ok sare first component choose the lengthy syllabus. Endu ko lengthy syllabus anche pesan tu naamu. Meiru, if you look at the syllabus, okay, sorry, meiru syllabus again, ka choose not like So it has two papers. Rendu papers on my prelims lopala. Okay, na? But e rendu papers lopalam, first paper lopala malli A, B, C, and D. And a nalgu segments ni ivadam jari. 
సో ఏబిసిడి ఈ మొత్తం నాలుగు సెగ్మెంట్స్ లోపల ఓవరాల్గా ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్కి ముప్పై మార్కుల చొప్పున ఇచ్చాడు వెయిటేజ్ సో థర్టీ 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 అంటే ఓవరాల్గా మనకు వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగి మరి ఈ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్కి సంబంధించి సిలబస్ చూసినట్లయితే మీకు బ్రాడర్ స్పెక్ట్రం లోపల ఒకటి హిస్టరీ అండ్ కల్చర్ అంటే ఓవరాల్గా హిస్టరీ అని చెప్పేసి అనుకుందాం రెండవది పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అని చెప్పేసి ఇచ్చాడు ఇది రెండవ సెగ్మెంట్ మూడవ సెగ్మెంట్ జాగ్రఫీ ఈ జాగ్రఫీ లోపల వరల్డ్ జాగ్రఫీ మెన్షన్ చేశాడు ఇండియన్ జాగ్రఫీ మెన్షన్ చేశాడు అదేవిధంగా కన్సర్న్ ఆర్ పర్టికులర్ స్టేట్ మీన్స్ ఆంధ్రప్రదేశ్ జాగ్రఫీ గురించి మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దెన్ ఫోర్త్ సెగ్మెంట్ ఏంటి ఎకానమీ ఓకేనా సో మళ్ళీ ఈ ఎకానమీ లోపల ఇండియన్ ఎకానమీ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఏపీ ఎకానమీ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దెన్ ఏపీ ఎకానమీలో భాగంగా బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ను కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇట్లా ఇంత డైవర్సిటీ అనేటువంటి ఇంత వ్యాస్ట్ సిలబస్ ఇవ్వడం జరిగింది మీకు చూసినట్లయితే అంటే పేపర్ వన్లోనే మనకు నాలుగు సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్కి థర్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఉన్నది ఇది ఇండియన్ హిస్టరీ హిస్టరీ లోపల సిక్స్ చాప్టర్స్ ఇచ్చాడు ఈ సిక్స్ చాప్టర్స్ లోపల మొదటి మూడు చాప్టర్లు ఏన్షియంట్ అండ్ మెడివల్ అంటే ప్రాచీన మరియు మధ్యయుగ భారతదేశ చరిత్రకు సంబంధించి మొదటి మూడు చాప్టర్లు చివరి మూడు చాప్టర్లు మోడర్న్ ఇండియన్ హిస్టరీ అండ్ నేషనల్ ఫ్రీడమ్ స్ట్రగుల్ గురించి ఇవ్వడం జరిగింది అంటే ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర మూడు చాప్టర్లు ఓకేనా సో ఆధునిక భారతదేశ చరిత్ర త్రీ చాప్టర్స్ ఏన్షియంట్ మెడివల్స్ కలిపి త్రీ చాప్టర్స్ కాబట్టి ఓవరాల్గా ఈ సిక్స్ చాప్టర్స్ థర్టీ పర్సెంట్ థర్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ అనేది మనకు హిస్టరీకి సంబంధించి ఉన్నది దెన్ పాలిటీ చూసినట్లయితే పాలిటీ ఒకటే ఇవ్వలేదు పాలిటీ అనలేదు పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ అన్నాడు సోషల్ జస్టిస్ సోషల్ జస్టిస్ సామాజిక న్యాయం సో దీని లోపల రైట్స్ ఇష్యూస్ హ్యూమన్ రైట్స్ కావచ్చు జెండర్ రైట్స్ కావచ్చు లేకపోతే చైల్డ్ రైట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవన్నీ కూడా ఇందు లోపల మెన్షన్ చేయడం జరిగింది దెన్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అన్నాడు అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అని చెప్పేసి అన్నాడు సో అంతర్జాతీయ సంబంధాలు అంటే వరల్డ్ వైడ్గా ట్రెండ్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి భారతదేశానికి ఇతర దేశాలతో ఎట్లాంటి సంబంధాలు ఉన్నాయి వరల్డ్ వైడ్గా ఉన్నటువంటి సంస్థలు లైక్ యూనో యూఎన్ఓ కావచ్చు యూనిసెఫ్ కావచ్చు ఇట్లాంటి ఆర్గనైజేషన్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో సో వీటన్నింటి గురించి మనం చదవాలి వీటితో పాటు ఇక్కడ ఒక పదాన్ని కూడా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఏమన్నాడు సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ పాలసీస్ అండ్ స్కీమ్స్ అన్నాడు సెంట్రల్ అండ్ స్టేట్ స్కీమ్స్ అంటే కేంద్ర మరియు రాష్ట్ర ప్రభుత్వానికి సంబంధించినటువంటి పథకాలు ఏవైతే ఉన్నాయో ఈ పథకాలను కూడా క్లియర్గా మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇది చాలా పెద్ద చాప్టర్గా పెద్ద సెగ్మెంట్గా మనం ట్రీట్ చే చేయవచ్చు దెన్ కమ్ టు థర్డ్ వన్ జాగ్రఫీ సో జాగ్రఫీ లోపల మూడు ఉన్నాయి వరల్డ్ ఉంది ఇండియా ఉంది ఏపీ ఉంది కాబట్టి వరల్డ్ జాగ్రఫీ ఇండియన్ జాగ్రఫీ ఏపీ జాగ్రఫీ రెండింటిని మూడింటిని కూడా కంపారిటివ్ స్టడీ రూపం లోపల సిలబస్ మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఈ మూడు సెగ్మెంట్స్ని ఇక్కడ కవర్ చేయాలి మూడింటిని కవర్ చేయడం మ్యాక్సిమం అన్ని చాప్టర్స్ని కవర్ చేయడం అనేది అది సాధ్యమయ్యేటువంటి పని కాదు చాలా వ్యాస్ట్గా ఉన్నట్టుగానే మనం ట్రీట్ చేయొచ్చు ఎందుకంటే ఒక జాగ్రఫీ ఇండియన్ జాగ్రఫీని చదవడానికి ఇట్ టేక్స్ అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ టైం ఒక నెల రోజులు పడుతుంది ఇండియన్ హిస్టరీని చదవడానికి ఒక నెల రోజులు పడుతుంది పాలిటీ కాన్స్టిట్యూషన్ సోషల్ జస్టిస్ అండ్ ఇంటర్నేషనల్ రిలేషన్స్ అవడానికి అట్లీస్ట్ అంటే ఇంతకుముందు బాగా చదివిన వాళ్ళకి వన్ మంత్ పడుతుంది ఈ కొత్త వాళ్ళ పరిస్థితి ఒకసారి ఆలోచించండి కాబట్టి ప్రతీది కూడా చాలా ఎక్కువగా ఉంది మనం స్క్రీనింగ్ టెస్ట్ లోపల వన్ ఈస్ టు ట్వెల్వ్ ఆర్ వన్ ఈస్ట్ ఫిఫ్టీనే ఉంటుంది కాబట్టి మనం తప్పనిసరిగా ఇచ్చిన టైం లోపల మ్యాక్సిమం కవర్ చేసేటువంటి ప్రయత్నం చేయాలి దెన్ ఎకానమీ లోపల ఇండియా ఏపీ అండ్ బైఫర్కేషన్ యాక్ట్ను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది క్లియర్ సో ఇది పేపర్ వన్ పేపర్ టూను చూసినట్లయితే సో పేపర్ టూ లోపల కూడా మనకు మూడు సెగ్మెంట్స్ ఇచ్చాడు ఈ మూడు సెగ్మెంట్స్ లోపల మొదటిది ఏంటి అంటే మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ అని చెప్పేసి సో మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీ సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ ఆర్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ నాట్ సిక్స్టీ పర్సెంట్ సిక్స్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది దెన్ రెండవది సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ థర్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ మూడవది కరెంట్ ఈవెంట్స్ ఆర్ కరెంట్ అఫైర్స్ థర్టీ మార్క్స్ వెయిటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది
పేపర్ వన్ వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ పేపర్ టూ కూడా మనకు వన్ ట్వంటీ మార్క్స్ వేటేజ్ కలిగి ఉండడం జరిగింది మరి ఇక్కడ ఈ మూడింటిని చూసినట్లయితే ఈ మూడింటి లోపల కరెంట్ అఫైర్స్ ఒకటి తప్ప ఇవి రెండు కొంచెం టఫ్గా ఉండేటువంటి ఏరియాస్గానే మనం చెప్పొచ్చు సో మిగతా అన్నింటితో కంపేర్ చేసినట్లయితే మెంటల్ ఎబిలిటీ అండ్ సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ జనరల్గా అందరూ కూడా సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీని ప్రిలిమ్స్లో భాగంగా మామూలు జనరల్ స్టడీస్లో భాగంగా పెరిఫెరల్ ఇన్ఫర్మేషన్తో చదువుకోవడం జరుగుతుంది కానీ ఇక్కడ డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎందుకంటే పర్టికులర్గా సిలబస్ ఇవ్వడం జరిగింది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ గ్రూప్ టూ ఓ లేకపోతే అదర్ జనరల్ స్టడీస్ పేపర్స్ లోపల సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అని సిలబస్ ఇవ్వడు వాడు సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ అంటాడు అంతే కానీ ఇక్కడ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీకి సంబంధించినటువంటి క్లియర్ కట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇవ్వడం జరిగింది మళ్ళీ మనం ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ యొక్క డీటెయిల్డ్ ఇన్ఫర్మేషన్ చూద్దాము మనం అనాలిసిస్ వీడియోస్ చేద్దాం మనం కాబట్టి ఇక్కడ మెంటల్ ఎబిలిటీ లోపల మళ్ళీ చూడండి మెంటల్ ఎబిలిటీ లోపల మూడు సెగ్మెంట్స్ ఉన్నాయి ఇక్కడ ఒకటి రీజనింగ్ రీజనింగ్ పార్ట్ ఉంది అరిథ్మెటిక్ పార్ట్ ఉంది అదేవిధంగా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ పార్ట్ ఉంది ఓకేనా అంటే అసలు రీజనింగ్ ఒకటి కాదు అరిథ్మెటిక్ కాదు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఇచ్చాడు అంటే మనం ఎస్ఎస్సి వరకు స్థా చదివినటువంటి స్థాయి ఏదైతే ఉందో మళ్ళీ రికాపిచులిటీ చేసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది అసలు నాన్ మ్యాథ్స్ వాళ్ళకి రీజనింగ్ అరిథ్మెటికే అర్థం కాదు ఇంకా ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఎక్కడ అర్థమవుతుంది కాబట్టి ఇట్లాంటి కాంటెక్స్ లోపల కొంత ప్రాక్టీస్ చేస్తే తప్పనిసరి ఎవ్రీథింగ్ ఈజ్ పాసిబుల్ కాబట్టి రీజనింగ్ అరిథ్మెటిక్తో పాటు ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఉన్నది ఇంకొకటి ఏమన్నాడు సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ అన్నాడు సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ కింద రెండు చాప్టర్స్ను మెన్షన్ చేయడం జరిగింది ఒకటి ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ రెండవది సోషల్ ఇంటెలిజెన్స్ అని చెప్పేసి సో ఎమోషనల్ ఇంటెలిజెన్స్ ఉద్వేగపరమైనటువంటి రంగం ఒకటి దెన్ సామాజిక పరమైనటువంటి ఇంటెలిజెన్స్ ఒకటి సో ఈ రెండింటిని కూడా సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ అనేటువంటి సెగ్మెంట్ కింద మెన్షన్ చేయడం జరిగింది కాబట్టి ఇది చాలా పెద్దది అరవై మార్కులు దీనికి వేటేజ్ ఇవ్వడం జరిగింది దెన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ థర్టీ మార్క్స్ కరెంట్ అఫైర్స్ థర్టీ మార్క్స్ ఓకే సో కరెంట్ అఫైర్స్ లోపల మళ్ళీ రీజనల్ అంటే ఏపీకి సంబంధించి ఉంటాయి నేషనల్ ఇండియాకి సంబంధించి ఉంటాయి ఇంటర్నేషనల్ అంటే వరల్డ్ వైడ్గా ఉండేటువంటి ట్రెండ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఇది స్థూలంగా ఇచ్చినటువంటి సిలబస్ మళ్ళీ దీనికి చూడండి మనకు ఇక్కడ చెప్పా నెగిటివ్ మార్కింగ్ ఉంటుంది అని చెప్పేసి కాబట్టి ఇంత లెందీ సిలబస్ని మనము ఆ సెవెంటీ ఫైవ్ డేస్ లోపల చదవడమే చాలా కష్టం కాబట్టి నేనేమంటున్నాను అంటే మెయిన్స్ జనరల్గా ఇంతకుముందు ట్రెండ్ ఏ విధంగా ఉండేది మెయిన్స్ ప్రిపేర్ అయిన తర్వాత ఒక నా రెండు మూడు మెయిన్స్ పేపర్లు ఫినిష్ చేసి ప్రిలిమ్స్ని చదివే పరిస్థితి ఇంతకుముందు ఉండేది కానీ ఇప్పుడున్నటువంటి ఇచ్చినటువంటి టైంను చూస్తే ఇవన్నింటిని ఫినిష్ చేయడానికే మనకు టూ అండ్ హాఫ్ మంత్స్ అసలు సరిపోదు అసలు యాక్చువల్గా ఫోర్ మంత్స్ ఇచ్చినా కూడా సరిపోదు ఈ సెగ్మెంట్స్కి ఉన్నది టూ అండ్ హాఫ్ మంత్సే కాబట్టి నా బెటర్ సజెషన్ ఏంటి అంటే మెయిన్స్ ముట్టకుండా సో మెయిన్స్ గురించి ఎట్టి పర్స్ లోపల కంగారు పడకుండా ఎందుకంటే మనం ఫస్ట్ ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయాలి మెయిన్స్ అంతా చదివి ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేయలేదు అనుకోండి మెయిన్స్ టాపిక్స్ మొత్తం ఫినిష్ చేసి ప్రిలిమ్స్ లోపల క్వాలిఫై కాకపోతే బూడిదలో పోసినటువంటి పన్నీరయ్యే అవకాశం ఉంది కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఇచ్చినటువంటి టైం చాలా తక్కువగా ఉన్నటువంటి సిలబస్ చాలా ఎక్కువ కాబట్టి కొంత స్ట్రాటజీస్తో మీ ప్రిపరేషన్ ముందుకు తీసుకెళ్లే ప్రయత్నం చేయండి దెన్ డైవర్సిటీ ఇన్ సిలబస్ సో డైవర్సిటీ చూడండి ఎందుకు డైవర్సిటీ అని చెప్పేసి అంటున్నాను సో ఇక్కడ పేపర్ వన్ లోపల ఇచ్చిన సెగ్మెంట్స్ అన్నీ కూడా ఆర్ట్స్కి సంబంధించినటువంటి సెగ్మెంట్స్ పేపర్ టూ లోపల ఇచ్చినటువంటి సెగ్మెంట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఇందులోపల మ్యాథమెటిక్స్కు రిలేటెడ్గా ఉండేటివి అంటే అరిథ్మెటిక్ ఉంది రీజనింగ్ ఉంది ప్యూర్ మ్యాథ్స్ ఉండడం అనేది కొంచెం టఫెస్ట్ టాస్క్ అదేవిధంగా మరొక సెగ్మెంట్ ఎక్కడా లేనటువంటి సెగ్మెంట్ ఏంటంటే సైకలాజికల్ ఎబిలిటీస్ ఇచ్చాడు దెన్ సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ లోపల న్యూ డెవలప్మెంట్స్ ఉన్నాయి దీంతో పాటుగా ఎన్వారమెంట్కి సంబంధించి సస్టైనబుల్ డెవలప్మెంట్కి సంబంధించినటువంటి సెగ్మెంట్స్ కూడా ఇవ్వడం జరిగింది కాబట్టి కరెంట్ అఫైర్స్ అనేది కామన్ కాబట్టి ఇంత డైవర్సిటీ సిలబస్ లోపల ఉండడం వల్ల ఇచ్చిన టైం తక్కువగా ఉన్నది కాబట్టి కొంత ఎక్కువగా మనం వర్క్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి రిలాక్స్ కాకుండా రెస్ట్ లేకుండా మ్యాక్సిమమ్ యొక్క ఎఫర్ట్స్ను బయట పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి టైం వేస్ట్ ఎట్టి పరిస్థితి లోపల చేయకండి దెన్ మరి ఇక్కడ థర్డ్ సెగ్మెంట్
ఏవి మీరు మీకు స్ట్రాంగ్ ఏరియాస్ స్ట్రాంగ్ ఏరియాస్ను మరింత స్ట్రాంగ్ చేసుకోండి వీక్ ఏరియాస్ను స్ట్రాంగ్ చేసుకోండి కోట్ మై పాయింట్ స్ట్రాంగ్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో ఈ స్ట్రాంగ్ను మరింత స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి ఓకేనా సో వీక్ ఏరియా ఏదైతే ఉందో దాన్ని స్ట్రాంగ్ చేసుకోవాలి స్ట్రాంగ్ను మరింతగా స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడం వీక్ ఏరియాస్ను స్ట్రాంగ్ చేసుకోవడం అనేది కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామినేషన్స్ లోపల ఒక స్ట్రాటజీ కాబట్టి మరి ఈ పంథా లోపల మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ ముందుకు వెళ్ళాలి ఎందుకు వెళ్ళాలి అంటే మనకు లాస్ట్ కట్ ఆఫ్ను చూసినట్లయితే నైంటీ పాయింట్ రఫ్గా నైంటీ పాయింట్ ఫోర్ టూ మార్క్స్ అంటే రౌండ్ ఫిగర్ చేస్తే నైంటీ వన్ మార్క్స్ మనకు లాస్ట్ గ్రూప్ అనికి సంబంధించినటువంటి ప్రిలిమ్స్ కట్ ఆఫ్ మరి నైంటీ వన్ మార్క్స్ వస్తేనే మనము ప్రిలిమ్స్ క్లియర్ చేసే అవకాశం గతంలో ఉండే కానీ ఇప్పుడు లాస్ట్ నోటిఫికేషన్ ఎప్పుడు వచ్చింది టూ థౌజండ్స్ ఎయిటీన్ మరి ఇప్పుడు ఇదేంటి ట్వంటీ ట్వంటీ టూ అంటే ఆల్మోస్ట్ ఫోర్ ఇయర్స్ నాలుగు సంవత్సరాలు మూడున్నర సంవత్సరాల తర్వాత మనకు నోటిఫికేషన్ వచ్చింది ఆల్మోస్ట్ ఇట్ ఈస్ ఇట్స్ బీన్ ఫోర్ ఇయర్స్ నాలుగు సంవత్సరాల నుంచి నోటిఫికేషన్స్ లేకపోవడం వల్ల కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఆవు రావు అంటున్నారు అంటే దే ఆర్ ఈగర్లీ వెయిటింగ్ ఫర్ ద నోటిఫికేషన్ కాబట్టి తొంభై రెండు పోస్టులు ఉన్నప్పటికీ కాంపిటీషన్ అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కాంపిటీషన్ ఎక్కువగా ఉండడం నంబర్ వన్ అయితే నెంబర్ టూ ఏంటి అంటే ప్రిపరేషన్ మెథడ్ కూడా చాలా టఫ్గా ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి ఒక క్రీమ్ అనేది కనబడుతుంది ప్రిపరేషన్ రంగం లోపల కాబట్టి జాగ్రత్తగా మీరు సో దీన్ని టైంను ఏదైతే ఉందో జాగ్రత్తగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి సో ఏ విధంగా ప్లాన్ చేసుకోవాలి ఏ ఏ సబ్జెక్ట్స్కి ఎట్లా ప్లాన్ చేసుకోవాలి అనేది ఐల్ ఐల్ డూ అనాదర్ వీడియో ఓకేనా నేను ఒక వీడియో చేస్తాను మళ్ళీ దెన్ కమ్ టు ద ఫోర్త్ వన్ నెగటివ్ మార్కింగ్ మీకు ఆల్రెడీ లాస్ట్ సిలబస్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ చెప్పేటప్పుడు నోటిఫికేషన్ పడ్డప్పుడు కూడా చెప్పాను ప్రిలిమ్స్ లోపల నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంది అదెంత వన్ థర్డ్ సో వన్ థర్డ్ నెగటివ్ మార్కింగ్ అనేది ఉన్నది సో మూడు ప్రశ్నలు కనుక తప్పు పోయినట్లయితే మూడు ప్రశ్నలు మిస్టేక్ కనుక చేసినట్లయితే మనం ఒక మార్క్ కోల్పోయేటువంటి అవకాశం అనేది ఉంటుంది కాబట్టి వన్ థర్డ్ నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉండడం మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను చూడండి టైం తక్కువగా ఉండడం వన్ థర్డ్ నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉండడం లెందీ సిలబస్ ఉండడము డైవర్సిటీ ఇన్ సిలబస్ ఉండడం మరి ఇవన్నీ కూడా మీరు తప్పనిసరిగా పరిగణ లోక లోపలికి తీసుకోవాల్సినటువంటి అవసరం అనేది ఉంటుంది దెన్ ఫైనలీ ఓల్డ్ వర్సెస్ న్యూ అంటే ఇక్కడ ఎప్పటి నుంచో గ్రూప్ టూ కానీ లేదా గతం లోపల గ్రూప్ వన్ చదివి మిస్ అయినటువంటి అభ్యర్థులు ఎవరైతే ఉన్నారో వాళ్ళందరూ కూడా ఓల్డ్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్గా సో ఇప్పుడే కాంపిటేటివ్ ఎగ్జామ్ రంగం లోపలికి వచ్చి ప్రిపేర్ అయ్యేటువంటి వ్యక్తులు ఎవరైతే ఉన్నారో న్యూ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్గా మనం ట్రీట్ చేస్తాం మరి ఓల్డ్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఎవరైతే ఉన్నారో సో వీళ్లకు ఆల్మోస్ట్ వీటన్నింటిపైన ఒక రకమైనటువంటి అవగాహన అనేది ఉంటుంది అన్నింటిపైన కొంత అవగాహన ఉంటుంది పర్ఫెక్షన్ కూడా ఉంటుంది మరి ఇచ్చినటువంటి ఇక్కడ నాలుగు సెగ్మెంట్స్ ఇక్కడ మూడు సెగ్మెంట్స్ మొత్తం ఏడు సెగ్మెంట్స్ లోపల ఎక్కడైతే ఓల్డ్ వాళ్ళు ఏం చేయాలి అంటే ఓల్డ్ వాళ్ళు చేయాల్సినటువంటి పని ఏంటి అంటే ఏ సెగ్మెంట్ లోపల అయితే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కొంతమందికి ఎందుకంటే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ చాలా వీక్ ఏరియాగా ఉంటుంది ఎవరికైతే సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ వీక్ ఏరియాగా పరిగణించడం జరుగుతుందో వాళ్ళు దాని మీద ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి కొంతమందికి అరిథ్మెటిక్ రీజనింగ్ ప్యూర్ మ్యాథ్స్ వీక్ ఏరియాగా ఉంటుంది సో వాళ్ళు దాన్ని ఎక్కువగా ఫోకస్ చేసే ప్రయత్నం చేయండి కొంతమందికి జాగ్రఫీయో ఎకానమీయో వీక్ ఏరియాగా ఉంటుంది అంటే ఎవరైతే ఓల్డ్ కాంపిటేటివ్ యాస్పిరెంట్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు అప్పటికే చదువు ఉన్నారు కాబట్టి చదివి ఉన్నప్పటికీ కొన్ని గ్యాప్స్ అనేవి ఉంటాయి కాబట్టి ఆ గ్యాప్స్ పైన వీక్ ఏరియాస్ పైన ఎక్కువ మొత్తం లోపల మీరు దృష్టి పెట్టే ప్రయత్నం చేయండి నెంబర్ టూ వీళ్ళు ఇంకా ఏం చేయాలి ఎక్కువగా వీలైనంతగా ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో ఆ ప్రాక్టీస్ టెస్ట్లను అటెంప్ట్ చేసే ప్రయత్నం చేయాలి ఇవి రెండు చాలా ఇంపార్టెంట్ ఎవరికి ఓల్డ్ వాళ్ళకి దెన్ న్యూ వాళ్ళు అంటే వీళ్ళు ఇప్పుడే కాంపిటేటివ్ యుగం లోపలికి రంగం లోపలికి వచ్చారు కాబట్టి సో వీటన్నింటిపైన అవగాహనను తప్పనిసరిగా కలిగి ఉండాలి కాబట్టి ఈ ఉన్న టైం లోపల మ్యాక్సిమం వీటన్నింటినీ మీరు చదివే ప్రయత్నం చేసి అప్పుడు లాస్ట్ ఒక అంటే మీరు ఎంత మ్యాక్సిమం వీలైతే అంత మ్యాక్సిమం సిలబస్ ఫినిష్ చేసిన తర్వాత అప్పుడు ప్రాక్టీస్ ఎగ్జామ్కి వెళ్ళండి ఓకేనా సో మళ్ళీ మనం ప్రిపరేషన్ మెథడ్స్ స్ట్రాటజీస్ ఎట్లా ఉండాలి 
సిలబస్ వైజ్గా ఒక్కొక్క సెగ్మెంట్ వైజ్గా సిలబస్ను అనాలిసిస్ చేయడం అనేది మళ్ళీ మనం వీడియోస్ రూపం లోపల మళ్ళీ మళ్ళీ కలుద్దాం తప్పనిసరిగా కాబట్టి ఇక్కడ ఓవరాల్గా మనకు ఉన్నటువంటి టైం తక్కువగా ఉంది నెగటివ్ మార్కింగ్ ఉంది సిలబస్ లెందీగా ఉన్నది కాబట్టి చాలా జాగ్రత్తగా మీ యొక్క ప్రిపరేషన్ అనేది జరగాలి ఎందుకంటే ఒకసారి కనుక మనం ఇప్పుడు లాస్ అయినాం అనుకోండి కొంతమందికి ఏజ్ కంప్లీట్గా ఏజ్ లిమిట్ దాటొచ్చు కొంతమందికి ఫ్యూచర్లో ఇప్పుడు మిస్ అయితే నెక్స్ట్ నోటిఫికేషన్ వచ్చినప్పటికీ కూడా ఇంట్రెస్ట్ ఉండకపోవచ్చు చదివే ఓపిక కానీ చదివే ఇంట్రెస్ట్ కానీ ఉండకపోవచ్చు కాబట్టి ఇది టైం దిస్ ఈజ్ అ రైట్ టైం టు క్రాక్ ద ఎగ్జామ్ కాబట్టి దానికి సంబంధించి మీకు అన్ని రకాలుగా ఫ్యాకల్టీస్ వీళ్ళందరూ కూడా మీకు అందుబాటు లోపల ఉంటారు సో ఇది ఆఫర్ కూడా విన్నర్స్ వారి తరఫున ఆఫర్ కూడా మీకు అందుబాటు లోపల ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ యూ కెన్ అవైల్ ఇట్ అండ్ ప్రిపేర్ వెల్ మీరు బాగా చదవండి క్రాక్ చేయండి రైట్ సో ఆల్ ది బెస్ట్ ఫ్రమ్ మై సైడ్